ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി പി സി വക്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പി പി സി വക്രം വരച്ച് അതിൽ ഫുൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് പാർഷ്യൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് തുടങ്ങിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തരം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ എക്കോണമിയിലെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി തുടരാം പി പി സിയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പി പി സി വക്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു കോൺ കേവ് ആകൃതി എന്നാണ് പി പി സി വക്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയുന്നത് കോൺ കേവ് നോർമലി പി പി സി വക്രത്തിന് നമ്മൾ കോൺ കേവ് ആകൃതി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പി പി സി വക്രവും അതുപോലെ തന്നെ എം ഒ സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് പി പി സി വക്രവും എം ഒ സി മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കറിവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പി പി സി വക്രത്തിന് മൂന്ന് ഷെയ്പ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് പി പി സിക്ക് മൂന്ന് ഷെയ്പ്പാണ് എം ഒ സിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് കോൺ കേവ് ആണ് അതായത് പി പി സി കോൺ കേവ് ആകുന്നു രണ്ട് പി പി സി കോൺവെക്സ് ആകുന്നു മൂന്ന് പി പി സി ലീനിയർ ആകുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഷെയ്പ്പുകളാണ് അപ്പൊ ആ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പട്ടിണി കിടന്ന ഒരാളുടെ വയറ്റത്ത് നോക്കിയാൽ കാണപ്പെടുന്ന വയ വയറ് നോക്കിയാൽ കാണപ്പെടുന്ന ആകൃതി കോൺവെക്സ് ആണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അത് കറിവ് കാണിച്ചു തരാം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ അതായത് വയറ്റിലേക്കൊന്നും ചെല്ലാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ വയറ് കണ്ടാൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അത് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ലോജിക്കാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ വയറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അയാൾ നന്നായിട്ട് വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അയാൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കൂടും വെറുതെ ഇരിക്കൽ തുടങ്ങും അതായത് എക്സസൈസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ വയർ എന്ത് ചെയ്യും ക്രമേണ ക്രമേണ വീർത്ത് വീർത്ത് വരും അങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വന്നാൽ കാണുന്ന ആ ഷെയ്പ്പാണ് ഏത് കോൺ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്ക് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും ഡോക്ടർ ചില എക്സസൈസുകൾ ഒക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വയർ ചുരുക്കാനുള്ള ചില നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ വയർ എന്താവും ഒരു ലീനിയർ രൂപത്തിലാകും മനസ്സിലാവുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണിക്കാം അത്ര ഇത് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നോക്കാം ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അളവുകൾ ഓക്കെ അതായത് പി പി സിയുടെ ആകൃതി നോക്കൂ പി പി സിയുടെ ആകൃതി കോൺ കേവ് ആകുമ്പോൾ അതായത് ഭക്ഷണം നന്നായി കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വയറ് ഇങ്ങനെ ഉന്തി നിൽക്കും അണ്ട ഇങ്ങനെ വലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് കോൺ കേവ് ആകൃതി ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കോൺ കേവ് ആകൃതി ഇപ്പോൾ പി പി സിയുടെ കറക്റ്റ് ആകൃതി കോൺ കേവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ അയാളുടെ വയർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് ആകൃതി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ഡോക്ടറെ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിർദ്ദേശം വാങ്ങും അങ്ങനെ അയാൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വയർ എന്താവും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ് പാക്ക് രൂപത്തിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലീനിയർ ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ
ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പി പി സിയുടെ പി പി സിയുടെ പി പി സിയുടെ ആകൃതി വൺ വേഡിൽ ചോദിക്കുകയാണ് പി പി സിയുടെ ആകൃതി ഡാഷ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരം എന്താണ് ഈ ഇത് രണ്ടും അല്ല മറിച്ച് കോൺ കേവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പി പി സി വക്രത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി പി സിയുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപത്തിലാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പി പി സിയും എം ഒ സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ഒ സി എങ്ങനെ ഇതിനെ സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു എം ഒ സി കൂടുമ്പോൾ ഓക്കെ എം ഒ സി വെൻ എം ഒ സി ഇൻക്രീസസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് പി പി സി എന്നൊരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം വെൻ എം ഒ സി ഇൻക്രീസസ് പി പി സി പി പി സി ഈസ് കോൺ കേവ് ഓക്കെ എം ഒ സി കൂടിയാൽ പി പി സി കോൺ കേവ് ആകും എം ഒ സി ഡിക്രീസ് ആയാൽ എം ഒ സി കുറഞ്ഞാൽ എന്താകും പി പി സി കോൺവെക്സ് ആകും എം ഒ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയാൽ പി പി സി ലീനിയർ ആകും ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് പി പി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഡ്രോ എ പി പി സി ആൻഡ് മാർക്ക് മാർക്ക് ദ ഫോളോവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതായത് ഒരു പി പി സി വക്രം വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് എന്താണ് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ഉപയോഗം രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം പാർഷ്യൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളുടെ ഭാഗിക ഉപയോഗം മൂന്നാമത്തത് ഏതാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ച അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പി പി സി വക്രം വരച്ചിട്ട് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറയും അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അതായത് ഇതാണ് പി പി സിയുടെ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ അതായത് പി പി സിയിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പി പി സി വക്രം എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ പി പി സി വക്രത പി പി സി വക്രം ഇവിടെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിൽ വൈ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിൽ പി പി സി വക്രം വരച്ചിട്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാ പി പി സി വക്രം വരച്ചു അകത്തൊരു പി പി സി വക്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് പി പി സി വക്രത്തെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഉൾവശത്തുള്ള പി പി ഇതാണ് ഈ കറവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയാണ് ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ എന്താ പറയുക കെർവിൽ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിഭവം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് വിനിയോഗിച്ച് വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും പി പി സി വക്ര ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സംയോഗങ്ങൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംയോഗങ്ങളെ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പി പി സി അപ്പോൾ വിഭവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പി പി സി വക്രം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കറവും വന്ന് ഒരു ആരോമാർക്ക് പുറത്തേക്ക് വരച്ചിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ പാർഷ്യൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭവങ്ങൾ ഭാഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ആ കറിവിൻ്റെ അകത്താണ് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു രേഖ വരച്ചിട്ട് അതിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ പിന്നെന്താണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതായത് വിഭവങ്ങളുടെ വളർച്ച ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ പി പി സി കറിവ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പുതിയൊരു പി പി സി കറിവ് രൂപം കൊള്ളും അതായത് നമ്മുടെ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നിലവിലുള്ള പി പി സി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഭവം എന്ത് ചെയ്യും കൂടിയാൽ അതായത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അളവൊക്കെ കൂടും അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ പി പി സി കറിവ് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയൊരു പി പി സി കറിവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുക ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു പി പി സി വക്രം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പി
ഓക്കെ ലോകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് തരം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് ലോക രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് അതായത് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എന്നും വിളിക്കും മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി എന്നും വിളിക്കും രണ്ടാമത് വരുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് ഓക്കെ അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മൂന്നാമത് ഏതാണ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ജസ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വില മെക്കാനിസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം ഓർ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഡിസൈഡ്സ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൂം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്തൊക്കെ വേണം എന്ത് എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ആരാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ വില മെക്കാനിസം എന്നൊരു സിസ്റ്റത്തോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത്തരം സിസ്റ്റത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തെ നമ്മള് ആഡ സ്മിത്ത് വിളിച്ച ഒരു പേരുണ്ട് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് അത് സ്വയം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുക പറഞ്ഞാൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോളത്തിൽ ഡിമാൻഡും വില അതായത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഡിമാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സപ്ലൈയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നിർണയിക്കുന്ന വില അതാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ വസ്തുക്കൾക്ക് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്നാണ് അതിനെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ ആഡസ്മിത്ത് വിളിച്ച മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി ഏത് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പരിഹാരം കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസമാണ് രണ്ടാമത്തത് ക്യാപി സോറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതേത് രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ എപ്പോഴും അവിടെ പ്രാധാന്യം ആർക്കല്ല പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിനല്ല അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്തത്തിനല്ല കുത്തകകൾക്കല്ല മറിച്ച് അവിടെ പ്രാധാന്യം ഒരു പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി ായിരിക്കും ഒരു ആസൂത്രണ പ്ലാ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആസൂത്രണ ബോർഡിനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനുമാണ് രാജ്യത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം കാണാനുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉള്ളത് അപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നത് പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയും ഗവൺമെന്റും കൂടി ചേർന്നാണ് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മിക്സ്ഡ് എക്കോണമിയാണ് എന്താണ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതായത് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നത് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെയും ഒരു സമ്മിശ്ര രൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മിക്സർ ചെയ്തതാണ് മിക്സ് ആയതാണ് കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഏത് മിക്സഡ് എക്കോണമി മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പോ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ കേന്ദ്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നത് ആരായിരിക്കും ഈ രണ്ടിലെയും ഘടകങ്ങൾ തന്നെ ആരൊക്കെയാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിലെ പ്രൈസ് മെക്കാനിസവും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിലെ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയും ഗവൺമെന്റും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ മുതൽ എന്താ പറയാ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്ത
കോമിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി കോമ ഗവൺമെൻറ് ദെൻ മിക്സഡ് എക്കോണമിയിലോ ബോത്ത് ആരൊക്കെയാ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് അല്ലെ ബോത്ത് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ബോത്ത് ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്നാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൺട്രീസ് ഒന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊന്ന് അവിടെ നേരത്തെ പറയണ്ട ഈ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്താന്ന് പറയണ്ട ഞാനതൊന്നും കൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഫിക്സസ് പ്രൈ ഫിക്സസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധന സേവനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടാനുള്ള അതായത് വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആര് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം അപ്പൊ ആരൊക്കെ ചേർന്നതാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വസ്തുക്കളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്നാണ് ഡിമാൻഡ് ആര് സൈഡാണ് ആരെ ഡിമാൻഡ് കാണിക്കുക ഡിമാൻഡ് കാണിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നവൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് ദെൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാ വിൽക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ ഈ വാങ്ങുന്നവനും വിൽക്കുന്നവനും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന്റെ വില അവർ തമ്മിൽ അവിടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഈ പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തെയാണ് ആഡസ്മിത്ത് എന്ത് പേരിൽ വിളിച്ചത് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം